ബ്രഹ്മാനന്ദം പരമസുഖതം കേവലം ജ്ഞാനം മൂർത്തിം ബൃന്ദാതീതം ഗഗന സദശം തത്വമസ്യാദിലക്ഷ്യം ഏകം നിത്യം വിമലമചലം സർവധീ സാക്ഷിബോധം ഭാവാതീതം ത്രിഗുണരഹിതം സദ്ഗുരും തം നമാമി ഭാവാതീതം ത്രിഗുണരഹിതം സദ്ഗുരും തം നമാമി ഭാവാതീതം ത്രിഗുണരഹിതം സദ്ഗുരും തം നമാമി ഓങ്കാരസൂനുമകരന്തരസംവിബന്ധം അധ്യാത്മഭൃംഗമവനീതനഭാഗ്യസംഗം ആനന്ദപൂർണമതിമപ്രതിമപ്രഭാവം ശ്രീചിന്മയം ഗുരുവരം പ്രതിഭാവയാമി പിതംബരം കരവിരാജിതചക്രസംഘ കൗമോദകീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രഥാസഹായം അതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലയേശമനിഷം ത്രിതിഭാവയാമി കമനീയ വിശോരമുഗ്ധമൂർത്തെ കളവേണുക്കുണിതാമൃതാനെന്തോ മമ വായു വിചിന്തിതം മുരാരേ മധുരിംണക്കണികാപി കാപികാപി ജന്മാദ്യസ്തേതുന്മയാദിതരതസർഗോമൃഷാധാസ്വേനസദാസ്തുഹവം നിഗമകൽപദരുർഗളിതം ഫലം ശുകമുഖാദമൃതദ്രവസംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോരസികാഭുവി ബാബുകാ ഹരിയോ അത്ര വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ ആരാധ്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഭാഗവത പ്രേമികൾക്കും എന്റെ വിനീത പ്രണാമം ഇത്രയും രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇത്രയും പേരെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളത് ആ എത്തിച്ചേർന്നവരുടെ ഭാഗവത പ്രേമത്തെയാണ് ഭാഗവതത്തോടുള്ള ആദരവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് തികച്ചും ആശ്ചര്യകരമായ എല്ലാം കൊണ്ടും മനസ്സിന് ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഒരു വിശേഷമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ആദ്യമായി വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുമോദിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും അവരുടെ മുൻപിൽ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം ചെയ്യുകയും എന്നത് ഒരു ഭാഗവത പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ ഭാഗവത ആസ്വാദകനും ആരാധകനും എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കർത്തവ്യമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ മഹാത്മത്തെപ്പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വിചാരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വസ്തുത ഭാഗവതത്തെ വിചാരം ചെയ്യുകയാണ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയല്ല കേൾക്കുകയും വിചാരം ചെയ്യുകയും ലിസനിങ് വ്യത്യാസം ഭാഗവതം നാം കേൾക്കാനുള്ളതല്ല കഥ പറയലുമല്ല ഭാഗവതം കാരണം ശരിക്കും തത്വ പ്രതീപാത്മകമായ മിസ്റ്റോണിക് മിസ്റ്റിക് ഈ തത്വ പ്രതീപാത്മകമായ പ്രതീകാത്മകമായ തത്വ പ്രതിപാദനമാണ് ആധ്യാത്മിക വേദാന്ത രഹസ്യങ്ങളാണ് ഭാഗവത ശ്രീമത് ഭാഗവതത്തിലുടനീളം കാണാൻ കഴിയുക അതൊടുവിലായി ശേഷുക ബ്രഹ്മർഷി രാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് പരീക്ഷിച്ച് മഹാരാജാവിനോട് കഥ കേൾക്കാൻ കഥ കേൾപ്പി കഥ പറയലോ കഥ കേൾപ്പിക്കലോ അല്ല ഭാഗവത ലക്ഷ്യം സർവ വേദാന്ത സാരം യത് ബ്രഹ്മാത്മൈകത്വ ലക്ഷ്യം തദ്ദ്വിതീയം ലക്ഷ്യം കൈവല്യ ഐക്യ പ്രയോജനം എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് 
കൈവല്യമാണ് പ്രയോജനം അതുമാത്രമല്ല ആസന്ന മരണനായ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് കേൾക്കണം എന്ത് ജപിക്കണം എന്ത് ജപിക്കാതിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പരിചിത മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കപില ഭഗവാന്റെയും ദേവഹൂതി ദേവിയുടെയും സംഭാഷണം ലഭിക്കുന്നത് വിതര മൈത്രേയ സംവാദത്തിലൂടെയാണ് തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ഭഗവത്ഗീത സൃഷ്ടിയാണ് സർഗം വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ലീലയാണ് അതിലെ തത്വങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭാഗവത ശ്രവണം ധന്യമാകും തത്വശ്രവണം ഇല്ലാതെ കഥകൾ കേട്ട് ഒരു ജവിയിലൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ജവിയിലൂടെ പോയാൽ കേൾക്കലേ ഉണ്ടാവും ശ്രമ ഏവഹി കേവലം ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് ശ്രമ ഏവഹി കേവലം എന്താ ശ്രമ ഏവഹി കേവലം എന്നുള്ളത് ശ്രമ ഏവഹി കേവലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്കാൻ പാല് കിട്ടാത്ത മറ്റേയായ പശുവിനെ പോറ്റിയാൽ എന്താ അനുഭവം അതിനെ പുല്ല് കൊടുക്കുക വെള്ളം കൊടുക്കുക വളർത്തുക ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അതുപോലെയാണെന്നാ വേണ്ടതുപോലെയുള്ള ശ്രദ്ധാവക്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വേണം ശ്രവണം ഗോകർണൻ ആദ്യം നടത്തിയ സപ്താഹത്തിൽ ദുന്തുകാരിക്ക് മാത്രമേ മോഷം കിട്ടിയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഗോകർണന് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നി ഗോകർണൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഭഗവാനെ പക്ഷപാതം ഇങ്ങനെ പാടുണ്ടോ എന്ന് ദുന്തുകാരിക്ക് മാത്രമല്ലേ മോഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കേൾപ്പിച്ചെങ്കിലും കേട്ടത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും വിശ്വാസവും അന്ധമായ വിശ്വാസമല്ല ശാസ്ത്രീയമായ വിശ്വാസം എന്റെ ഗുരുദേവൻ പൂജ്യ ഗുരുദേവൻ സ്വാമി ചെന്നയാനന്ദ ഈ പറയും ഈ ലിസണിങ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ലിസണിങ് ലിസൺ ലിസൺ എന്ന് പറയും ടീച്ചർമാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിസണിങ് ഇസ് നോട്ട് മിയർലി ഹിയറിംഗ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയറിംഗ് വിത്ത് എൻ ഇന്റലക്ച്വൽ അലർട്ട്നെസ് and that with and with the attention of awareness it is in the hearing with an intellectual alertness buddhiparamaya a andar drishtiyodu koodi kelkunnade swamshigarichu ullilekku pravesikkum adanu listening bhagavata shravanathil id aavishyamane kelkunna sadhaganmarkum kelkunna shrodhakalum adu pole thanne parainal പറഞ്ഞാലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ കേൾക്കുന്നവരിൽ ഭക്തിഭാവവും ഭക്തിജ്ഞാന വൈരാഗ്യമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും എല്ലാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് ഒന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല ഇത്രയും ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ വളരെ വിദുർഗ വളരെ ദീർഘിച്ച ഒരു ആഖ്യാനമാണ് തത്വപ്രതീപ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തത്വ പ്രദീപകമാണ് ഈ കപില ദേവഹൂതി സംവാദം അഞ്ഞൂറ്റൻപത്തഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലായി ഈ ഉപദേശങ്ങളും കഥകളും സൂചിപ്പിച്ചു അതിൽ ആദ്യമായി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഥയെ പറയാനല്ല കഥാ ഇമാമേ കഥാ മഹീയസാം വിതായ ലോകേഷു യശപ്പരേശുഴാം വിജ്ഞാന വൈരാഗ്യ വിവക്ഷയാ വിഭൂ വജോ വിഭൂതിർന്നതു പാരമാർത്ഥ്യം എന്ന് ദ്വാദശ സ്കന്ധം ഈ ഭാഗവതം ശ്രീശുഭ ബ്രഹ്മർഷി ഉപസംഹരിക്കുമ്പോൾ രാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം അത് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ദുർവ്യ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനോ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാനോ പാടില്ല എന്താണ് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാനോ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചാലല്ലേടോ സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് ദ്വാര എന്നില്ലേ ഉണ്ട് ഇന്ദ്ര മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ സംഭവിച്ചു പോ എന്നുള്ളതല്ല ഈ കഥയിലടങ്ങിയ കഥാഗോളം തള്ളി കഥയുടെ പിന്നിലേക്ക് നടക്കാൻ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണവും കാളിയ മർദ്ദനവും മറ്റു ശ്രീകൃഷ്ണ ബാലലീലകളും എല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരമടക്കം ഓരോ സാധകന്റെയും ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന അനുഭൂതിയായി മാറണം ഹൃദയ ഗുഹയിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ടത് 
അവതരിക്കുന്നതും അജോബിസൻ നവ്യയാത്മ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോബിസൻ പ്രകൃതിയും സ്വം അധിഷ്ഠായ സംഭവം ഞാത്മമായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നും ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആ ജഗത്തിനാധാരമായ ആ പരമചൈതന്യം എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന എപ്പോഴുമുള്ള ഉണ്മയാണ് ഉണ്മയാണ് നമ്മിലൊക്കെയുള്ള ഈശ്വര സർവഭൂതാനം ഹൃദയശേ അർജുന തിഷ്ടതി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് അന്യമായ ഒരു വസ്തുവായി ഈശ്വരനെ കാണരുത് നമ്മിൽ നിന്ന് അന്യമല്ല ഈശ്വരൻ നമ്മിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരിലും എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ വരുത്തുന്ന ആ സത്യസ്വരൂപനെ കത്തുന്ന പൊന്മണി വിളക്കെന്ന പോലെ ഹൃതി നിൽക്കുന്ന നാഥൻ ഈശ്വരനെ വേറെ കണ്ടാ എന്താ കുഴപ്പം ഗുരുവായൂരത്തമ്മ മാത്രം ഒന്ന് പേടിച്ചാ മതി അല്ലേ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ തുടങ്ങിയാലോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും നിലയത്തോടുകൂടിയും അർജവത്തോടുകൂടിയും കാര്യത്തോടുകൂടിയും ഒക്കെ പെരുമാറും അതാ വേണ്ടത് ഭഗവാനും അതാ ഇഷ്ടു അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാമേതി പാണ്ഡവ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ശരിയായ ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും വെറും വാക്കുകളല്ല വീൺ വാക്കുകളല്ല സത്യം സത്യമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപിലോപദേശത്തിൽ ഒടുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സംഗ്രഹം രൂപത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനല്ലാതെ മുഴുവൻ ഉപദേശിക്കാൻ മുഴുവൻ ഉപദേശിക്കല്ല മുഴുവൻ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഭഗവാൻ കപിലാദേവന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പ്രവേശിക്കാം ഈ ശ്രീനാരായണന്റെ അവതാരമാണ് കപില ഭഗവാൻ ദശാവതാരത്തിൽ പെട്ടതല്ലെങ്കിലും ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ഇരുപത്തിനാലോളം അവതരങ്ങൾ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി ആദ്യത്തിൽ പ്രണോസ് കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് കപലിനാണ് ഈ സഹസ്രനാമത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് സനത് സനാതനതമ കപില കവിരവ്യ എന്നും മഹർഷി കപിലാചാര്യ കൃതജ്ഞോ മേദിനീപതി എന്ന് രണ്ടിടത്ത് സഹസ്രനാമത്തിൽ തന്നെ കപില ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഗന്ധർവാണം ചിത്രരഥ ചിത്താനം കപിലോമിനി എന്ന് കാണുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ അറിയുന്നതാണെങ്കിലും അത് ക്രോഡീകരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭഗവത് വിഭു മഹാത്മ്യം കൂടുതൽ ദൃഢമായി അനുഭവപ്പെടും പഠനശ്രവണം പുണ്യം എന്ന് പറയും പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പലരും പറയും ഗ്രന്ഥം നോക്കി പഠിച്ചാൽ പോരെ ഗോപാലൻ നായരുടെ ഭാഗവത് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് സ്ഥിരമായി എന്നിട്ടോ അതിങ്ങനെ ആരതി കത്തിക്കും നമ്മളെ ഇന്നലെ രാവിലെ പ്രസംഗിച്ച ഇന്നലെ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് തത്വോപദേശം നൽകിയ വാസ്തവം പോയിട്ട് സാർ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരമ്മ അമ്മ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വാമിജി പിന്നെ പിന്നെ മഹാത്മൻ എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ഭാഗവത ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഗോപാലനാരുടെയും മറ്റേ മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യാറ് രാവിലെയൊക്കെ വിളക്കൊക്കെ കത്തിക്കും പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കും ആരതി കത്തിക്കും കാണിക്കും പിന്നെയോ പിന്നെയൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാമം ചോദിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കത്തിക്കുമ്പോഴേ ലക്ഷം കൂടി അങ്ങ് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആകരുത് ലൈബ്രറികൾക്കൊന്നും ഇതൊന്നും സിദ്ധി അച്ചടിച്ച വൃത്തികൾക്കോ ലൈബ്രറികൾക്കോ ഒരു മുണ്ടിയവും കിട്ടുന്നില്ല അവ അവർ അതിനോട് പണം വാങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആവരുത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന്റെ മുഖ്യ പ്രയോജനം കൈവല്യം ആ കൈവല്യ പ്രാപ്തിയാണ് കൈവല്യ പ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ മുക്തനാകുകയാണ് ജീവൻ മുക്തനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ മരണത്തെ ജയിക്കുന്ന സിദ്ധ ഈ മൃതസഞ്ജീവനിയാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയും മൃതസഞ്ജീവനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്നൊന്നും ഈ ശരീരം നിലനിൽക്കാന്ന അല്ല ഈ എന്നൊന്നും ശരീരം നിലനിൽക്കുകയില്ല ആരൊന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല പക്ഷേ ജനന മരണ ക്രമം നീങ്ങലാണ് ജന്മ ഈ ശരീര നമുക്ക് ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനന മരണ ഭ്രമം നീങ്ങൽ നാം എപ്പോഴും ഉള്ളവരാണ് ഒരിക്കൽ ശരീരം മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അത് അനിവാര്യമായ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു 
താളക്രമമാണ് അതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കുക സ്വാമിജി പുജമയാന സ്വാമിജിയുടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് വെൻ യു ആർ ബോൺ യു മസ്റ്റ് ഡൈ വെൻ യു ആർ ബോൺ യു മസ്റ്റ് ഡൈ ബട്ട് ഡോൺ ഡൈ വൈ ലിവിംഗ് ഡോൺ ഡൈ വൈ ലിവിംഗ് ലിവ് ആഫ്റ്റർ യു ആർ ഡെറ്റ് നോക്കൂ എന്തൊരു സുന്ദരമായ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് എന്റെ പുതിയ ഗുരുദേവൻ സ്മരിക്കാണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല പുതിയ ഗുരുദേവൻ പറയാണ് വെൻ ഫണ്ട്സ് യു ആർ ബോൺ യു വിൽ ഡൈ നിങ്ങളുടെ ഒരിക്കൽ ജനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒരിക്കൽ പോകും പക്ഷേ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കരുത് ശരീരം പോയി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം അതർത്ത ശേഷവും നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്മൃതിയും നിങ്ങളുടെ അതും ആ ഒരു സ്മരണയും ജനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള വിശിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് ലോകസംഗ്രഹമേവാവി ലോകസംഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ തികഞ്ഞ ഒരു ഈശ്വര ഭക്തനായി സ്വാമിജിയുടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഭാഗവത്തെ പറ്റി പറയാതെ എനിക്ക് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നില്ല സ്വാമിജിയെ സ്വാമിജി പറയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിനെ പറ്റി ദ സുപ്രീം എസൻസ് ബോൺ ആസ് എ മാസ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി മ്യൂസിക് ആൻഡ് ജോയ് ഡാസലിംഗ് ഇൻ വിസ്ഡം നോയ്സി വിത്ത് ലാഫ്റ്റർ എവർ എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എ കിങ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ഫ്രിസ്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻ ലൈഫ് മെലങ്കളി കണ്ടൻഷൻ മീറ്റിംഗ് ചാലഞ്ചസ് വിത്ത് ഡാരിംഗ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് എറ്റൺസ് എ ഹീറോ ആൻഡ് എ ചൈൽഡ് ഓൾ റോൾഡ് ഇൻ വൺ ദിസ് ഈസ് ദ പെർഫെക്ട് ഗോഡ് മാൻ ദ ബ്ലൂ ബോയ് ഓഫ് വൃന്ദാവൻ ഇതിന്റെ പരിപൂർണ്ണ മലയാളം പറയാനൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല ആ നീലമേഘ ശ്യാമള വർണ്ണൻ ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെയും മൂർത്തിയായ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഒന്നുകൂടി ഇൻ എ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഫേസിംഗ് ഹിസ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണൽ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഷീ നെവർ റൺ അവേ ഫ്രം ലൈഫ് ബട്ട് ലൈഫ് വെൻ ലൈഫ് അപ്രോച്ച്ഡ് ഹിം ഹി നെവർ ഷ്രിങ്ക്ഡ് ഹിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ബട്ട് ആക്ടഡ് ട്രൂലി ഡെലിജന്റ്ലി ആൻഡ് ഫുളി ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദോസ് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഷി ഫേഷൻ ഔട്ട് എ മെലഡി ഓഫ് എൻഡ്യൂറിംഗ് സക്സസ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഗംഗാപ്രവാഹം പോലെയുള്ള ഗുരുദേവന്റെ വാക്കുകൾ സേവിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഈ എറണാകുളം നഗരിയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിന്റെ ഒരു മലയാള പരിപാടി നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മൂടത്വമാണ് അത് സാഹസികവുമാണ് ഏതായാലും ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഈ സുന്ദര കലാദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമ ദൃശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സംഗീതം നാട്യം നൃത്തം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കലകളുടെയും നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് പോലും അവലംബിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ അവതാര വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പരമസത്യം അതാണ് സാക്ഷാത് ശ്രീ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാ കൃഷ്ണസ്ത് ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീമദ് ഭാഗവതാഖ്യോയം പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണയേ വൈ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ അനുസ്മരിക്കേണ്ടത് ഈ തുടക്കം കിട്ടാൻ ഒരു സുഖം ആണെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് കപില ഭഗവാന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ കർദ്ദമ പ്രജാപതിയുടെയും ദേവഹൂരി ദേവിയുടെയും പുത്രനായിട്ട് ആണ് കപില ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഒൻപത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശേഷമാണ് കർദ്ദമ പ്രജാപതി ബ്രഹ്മദേവന്റെ മാനസപുത്രനാണ് ഈ ദേവഹൂതി ദേവിയാകട്ടെ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെയും ചതുരൂപാ ദേവി ദേവിയുടെയും രണ്ടാമത്തെ പുത്രി നടുവിലുള്ള പുത്രിയാണ് സ്വയംഭൂ മനുവിന് രണ്ടു പുത്രന്മാരും മൂന്ന് രണ്ടു പുത്രന്മാരും മൂന്ന് പുത്രിമാരും പ്രേംവർദ്ധനും മുത്താനവാദനും രണ്ട് പുത്രന്മാര് ആകൂതി പ്രസൂതി ദേവ ആകൂതി ദേവഹൂതി പ്രസൂ ദേവഹൂതി ഈ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വൈകിന്ന പറയുന്നു ഏതായാലും ബ്രഹ്മദേവനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സങ്കടം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു കർദ്ദവ പ്രജാപതിക്ക് കൊടുത്തോളൂ 
ഗർദവ പ്രജാപതി ക്ക് കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവന്റെ നിർദ്ദേശം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം ഭഗവാനും ഭഗവാനും ബ്രഹ്മദേവനും ഒക്കെ നിർദ്ദേശം കർദ്ദവ പ്രജാപതി ആകട്ടെ തപസ്സാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സൃഷ്ടി നടത്തണം പക്ഷെ സൃഷ്ടി നടത്താനോ സംസാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനോ ഗാർഹത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപഴകാനോ കർദ്ദവ പ്രജാപതിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരിക്കൽ ഇതിലെ സംസാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഈശ്വര സ്മൃതി വിട്ടുപോകുന്ന വളരെ വിഷമമാണ് വളരെ വിഷമം ജീവിതത്തിൽ നാം ഈ സംസാര സംസാര സാഗരം വളരെ വളരെ ദുർഘടമാണ് തരണം ചെയ്യാൻ ഈശ്വരനെ പൂർണമായും സമാശ്രയിച്ചവർക്കല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് കരകേറാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം ഗാർഹസ്ത്യം വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ നാലാശ്രമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാരും ഗാർഹസ്ത്യത്തിൽ തീർക്കുന്നു പ്രായമായി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ജോലിയായി രണ്ടു കുട്ടി രണ്ടു കുട്ടികളും രണ്ട് ഭാര്യമാരുമുണ്ട് അവർക്കും ജോലിയായി പിന്നെ അവരെ കുട്ടികളെ പേരക്കുട്ടികൾ നോക്കേണ്ട ജോലിയായി അല്ലേ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാലും എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്കടക്കം നിഷേധിക്കുന്നില്ല കുട്ടികളെ പേരക്കുട്ടികളെ എൽ കെ ജിക്കും യു കെ ജിക്കും കൊണ്ടുപോവാ അവർ ജോലിക്കുവും എവിടെ ഭാഗവത ഇന്ത്യക്ക് സമയം ഇതിനെയാണ് ഇതിനാണ് ധീരത വേണ്ടത് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കേണ്ട എന്നല്ല അത് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തനിക്ക് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങേണ്ട ഘട്ടം വരും അത് ഓർമ്മയുണ്ടാകും മടങ്ങേണ്ട ഘട്ടത്തെ ഭയപ്പെടാനല്ല ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഭയപ്പെടേണ്ടതുമല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇവിടെ നിന്നും കൃതകൃത്യതയോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്നും ചാരിതാർത്ഥത്തോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്നും വിടവാങ്ങാൻ കഴിയണം ഭാഗവതോത്വം ഈ തോട്ടം കൃഷ്ണൻ പോലെയൊക്കെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഹ്ലാദം തോന്നും അഹാദം തോന്നും ഈശ്വര സ്മൃതി ഈശ്വരനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അന്തേ നാരായണ അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയണം കർദ്ദവ പ്രജാപതി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിവാഹമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ബ്രഹ്മാവ് വിടുന്നില്ല വിവാഹം കഴിച്ചേ പറ്റുമെന്ന് കാരണം പ്രജാസൃഷ്ടി നടക്കണ്ടേ പ്രജാസൃഷ്ടി നടക്കണ്ടേ പക്ഷെ എന്തായാലും തപസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പതിനായിരം വർഷം തപസ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടയും അന്നത്തെ കാലഘട്ടയും നമ്മൾ നാം തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കാലഘട്ട ഓരോ അവസ്ഥയിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കുറേ കൊല്ലങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടു എത്ര കൊല്ലങ്ങളാണ് കടന്നു പോയെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിലും ജാഗ്രത അവസ്ഥയിലും സമയത്തിന് വ്യത്യാസം ഉറപ്പല്ലേ നമുക്കൊക്കെ അനുഭവമല്ലേ എത്ര പക്ഷേ ഒരു സ്വപ്നം ഏറ്റവും നീണ്ടു നിൽക്കുക ഒരു പതിനാറോ പതിനേഴോ സെക്കൻഡാന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ മോഡേൺ സയൻസ് അത് നമ്മൾ കൊല്ലങ്ങൾ കടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനോ മനോമുഖരത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു സ്വപ്നകട്ട് ഇപ്പൊ കാലം അന്ന് പതിനായിരം വർഷം തപസ്സിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ ഏതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സ്വപ്നാവസ്ഥയോ സുഷുപ്തി അവസ്ഥയോ ജാഗ്രത അവസ്ഥയോ സുഷുപ്തിയിലും സ്വപ്നത്തിലും കാലത്തിലും നമുക്ക് നിയന്ത്ര കാലം നമ്മളെ നമ്മെ ബാധിക്കുന്നില്ല അയ്യോ എത്ര സമയം ഉറങ്ങിപ്പോയി അറിഞ്ഞില്ല എന്നാ പറയാ സുഖമായി ഉറങ്ങി എന്നും പറയും അനുഭവിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ സുഷുപ്തിയിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സുഖമായി ഉറങ്ങി എന്ന് പറയും പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സുഖമായി ഉറങ്ങി അപ്പോൾ ഉറങ്ങാതെ അവിടെ ആ അവസ്ഥ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമല്ലേ അതുതന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും രചിക്കേണ്ട ഈശ്വരൻ തന്നെ ഈ ജഗത്തിനാശ്രയമായ ആ സത്യസ്വരൂപൻ ആ സത്യസ്വരൂപനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഈ ഈ ഗാർഹസ്ത് ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നാൽ വിഷമമാകും എന്ന് കർദ്ദവ പ്രജാപതിക്ക് തോന്നി കർദ്ദവ പ്രജാപതി ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്തു ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷായി ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ നിർബന്ധം സഹിക്കുന്നില്ല വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോലെ ശരീരത്തിൽ പതനത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ വരരുത് തിരിച്ചു പോകാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അതിന് രാജസ്വം വേണ്ടെന്ന് വെക്കലാണോ അല്ല എല്ലാ അവസ്ഥ മൂന്നവസ്ഥകളിൽ നാലവസ്ഥകളിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ഗാർഹസ്ത്യ എന്നാ പറയുന്നത് കോട്ടയ്ക്ക്
നഗരസ്ഥൻ പാലപ്രസ സന്യാസി എന്നുള്ളവരിൽ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ഗൃഹസ്ഥന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥന ധനം ആർജിക്കാം ധനം ജലവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ അനുവദിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഒക്കെ ധാർമ്മിക ധാർമ്മികമായിട്ടായി പക്ഷേ എപ്പോഴും അവസാനം വരെ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷവും ജോലിക്ക് പോവുക നല്ല മനുഷ്യൻ കിട്ടിയാലും അതിനൊന്നും നിൽക്കുകയില്ല ഭാഗവതത്തിനും വരേല ഗീതായുത്തത്തിനും വരേല തിരക്കാണ് ഏത് അറുപത് വയസ്സായിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ട് കോഴിക്കോട് എനിക്കറിയാം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായാലും എഴുപത് വയസ്സായാലും സമയമില്ല എന്നാ സമയമില്ലാത്തത് എഡിഷണൽ ഇൻകം പെൻഷൻ പത്തിരുപതിനായിരം റുപ്യ കിട്ടുമെങ്കിലും എഡിഷണൽ ഇൻകം അവരോട് അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഏതായത് സർവോ ഭദ്രാണ് സർവസ്തരതു ദുർഗാണി സർവോ ഭദ്രാണി വജ്യതു സർവസ്തുദ്ധിമാത്മ തോന്നുന്നില്ല ജന്മാന്തരെ ഭവേത് പുണ്യം അതാ ഭാഗവതം പേരുണ്ടാണ് ജന്മാന്തരത്തിൽ തീരെ പുണ്യം കൊണ്ടും സുഹൃത്തം കൊണ്ടും മാത്രമേ ഭാഗവതം കേൾക്കാനും ഭാഗവതം ശ്രദ്ധിക്കാനും അതിലെ ആ ഉപദേശങ്ങളും അതിലുള്ള സ്തുതികളും അതിലുള്ള ആ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സ്വാമികരിക്കാനും കഴിവ് നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ പ്രണാമം ഒരിക്കൽ കൂടി അർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കർദ്ദമ പ്രജാപതിയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഗാനം കഴിച്ചോളൂ ഈ സ്വയംഭൂമേവന്റെ ദേവഹൂതി എന്ന ദേവിയെ അങ്ങ് വിവാഹം കഴിച്ചോളൂ അങ്ങേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല ഞാൻ അങ്ങയെ രക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുത്രനായി അവതരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുത്രനായി അവതരിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒരുങ്ങി കൂടും പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി അതേ ഓടി നടന്നില്ല വിവാഹത്തിൽ കർദ്ദവും പ്രജാപതിക്കും ഈ സ്വയം ഭൂമനുവനും ഈ ഉപദേശമുണ്ട് ബ്രഹ്മദേവന്റെ അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിവാഹം വിവാഹ വേദി ഒരുങ്ങുകയാണ് കർദ്ദവ പ്രജാപതിയും അല്ല സ്വയം ഭൂമനും ചതുരൂപാദേവിയും ദേവഹൂതി ദേവിയും കൂടി കർദ്ദവാശ്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നു വേണ്ടതുപോലെയുള്ള ഉപചാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കർദ്ദവ പ്രജാപതിയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വളരെ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടിയും ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയും കർദ്ദവ പ്രജാപതിയോട് സ്വയം ഭൂമന പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത് നിർദ്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകളെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം കർദ്ദവ പ്രജാപതി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന് ഈ ദാമ്പത്യവും ദാമ്പത്യ ജീവിതവും ഗാർഹിക ജീവിതവും തടസ്സമാണ് പക്ഷേ ഭഗവൻ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാം ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ വീണ്ടും എല്ലാം വിട്ടുപോകും ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം വിട്ടുപോകും ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഒരു രാജകുമാരി ഈ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി അശരണയായി അവശയായി ഒറ്റയ്ക്ക് കാട്ടിൽ കഴിയാൻ ദേവഭൂതി അലയിക്കും അർദ്ധ പ്രജാപതിക്കും ശതരൂപ അലയിൽ സ്വയം ഭൂമനോനും ശതരൂപാദേവിക്ക് സംശയായി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ദേവഹൂതി ദേവി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാണും അച്ഛനും അമ്മയും പേടിക്കണ്ട ഞാനിവിടെ കാണും അങ്ങനെ മഹർഷീശ്വരന്മാരുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ആ വിവാഹം നടന്നതെന്നാണ് കാട്ടിൽ വെച്ച് കർദ്ദമ പ്രജാപതിയും ദേവഹൂതി ദേവിയും ദമ്പതികളായി അച്ഛനും അമ്മയും തിരികെ പോയി സ്വയം ഭൂമനവും ചതരൂപാദേവിയും അത്ഭുതകരമായൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതമായിരുന്നു കർദ്ദവ പ്രജാപതിയുടെയും ദേവഹൂതി ദേവിയുടെയും ആചാര്യനും ശിക്ഷയും ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെയും ശാരദാദേവിയെയും നമുക്ക് ഉപമിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഘട്ടം വരെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഒരു ശിക്ഷയും ആചാര്യയും എന്ന നിലയിലാണ് ആശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞത് മുഖത്ത് നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ കർദ്ദവ പ്രജാപതി ദേവഭൂതി ദേവിയുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയിരുന്നില്ല ശരിയായ ആ ആശ്രമ ജീവിതം തന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ട എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ധ്യാനത്തിനും തപത്തിനും ഉതകുന്ന എല്ലാ ചിട്ടകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആചാര്യനും ശിശയും എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
എന്തെല്ലാമാണ് ജീ അതിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നു ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചിരുന്ന രാജകുമാരി ശരിക്കും ഒരു പരിചാരികയായി മാറി ഒരു വെറും പല്ലവ തുല്യങ്കമായ പട്ടിമയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ രാജകുമാരി വെറും നിലത്ത് കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സ്ഥിതി ചെറിയൊരു പായ് കായികനികൾ ഭക്ഷണം ചോലയിലുള്ള വെള്ളം അതൊക്കെ സന്തോഷപൂർവ്വം തൃപ്തിപൂർവ്വം ആസ്വദിക്കുവാനും തന്റെ ഭർത്താവായ കർദ്ദവ പ്രജാപതിയെ പരിചരിക്കുവാനും ദേവഹൂതി ജീവിച്ചു ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലം ശരീരഘടനയിലും വളരെ മാറ്റം വരുത്തി എന്ന് പറയാണ് അതിസുന്ദരിയായ പ്രൗഢവതിയായ ദേവഹൂതി ദേവിയുടെ ശരീരപ്രകൃതി മുഴുവൻ മാറി കണ്ണുകളൊക്കെ ഉന്തി ശരീരത്തിന്റെ ആ സൗഷ്ഠവം പൂർണ്ണമായും പോയി എല്ലു എല്ലുന്തി കുഴിഞ്ഞു രോമം ഒക്കെ വളരെ കൃഷകാത്രിയായി ശരീരം മെലിഞ്ഞു വളരെ രോമങ്ങളൊക്കെ ജടാമ ജടയായി മാറി പക്ഷേ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായും ആ ഭഗവാനിൽ തന�റെ പതിയായ കർദ്ദവ പ്രജാവതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർദ്ദവ പ്രജാവതി ഒന്ന് നോക്കിയെന്നാണ് ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് ആദ്യമായി നോക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു കാരുണ്യം കൊണ്ട് കർദ്ദവ പ്രജാവതിയുടെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രയും വർഷം ഭക്തി വിശ്വാസത്തോടെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിന്റെ ഫലം നൽകണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി കൈകൾ വെച്ച് തലയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു കൈകൾ തലയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടിത്തരിപ്പ് ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം ദിവ്യമായ അനുഭൂതി ദേവഹൂതി ജീവിക്കുണ്ടായി അതിനുശേഷം സംസാരി വളരെ വളരെ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും സംസാരിച്ചു അതുവരെ പറയേണ്ടത്ത കാര്യം പറയാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആഗ്രഹം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ദേവഹൂതി ദേവി പറഞ്ഞു ഒരു അമ്മ ഒരു സാധാരണ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അമ്മ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികം അല്ലേ അത് ഉണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല നോക്കൂ എന്തൊരു വിനയ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഗുണം കർദ്ദവ പ്രജാവതി സന്നദ്ധനായി എന്ന് പറയാണ് അവിടെയുള്ളൊരു സരസ്സിൽ മുങ്ങിക്കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് മുങ്ങിക്കുടിച്ചവരോടി യൗവനയുക്തയായ പ്രൗഢയായ ഒരു യുവതിയായി ദേവഹൂതി ദേവി മാറി തന്റെ ശരീരഘടനയും മാറി ഒരു അത്യന്തം ഒരു മന്മത സദൃശനായ യുവാവായി കർദ്ദവ പ്രജാവതിയും മാറി ഒരു വിമാനം വരുത്തി ആ വിമാനത്തിൽ ശരിയായ എല്ലാവിധ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളോടുകൂടി ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിച്ചു ഒൻപത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി പെൺകുട്ടികൾ ഒൻപത് പെട്ടി പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വാക്കൊക്കെ തൽക്കാലം മാറ്റിവെച്ചു ആ തീരുമാനം അതൊക്കെയാണല്ലോ മഹാത്മാക്കൾക്കുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ആ ഒരു പ്രത്യേകത കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആവിഷ്ടമായ അവരെ ആർദ്രമായ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തർ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ എന്ത് സ്വനിഗമ അപഹായ വൽപ്രതിജ്ഞം ഹൃദം അധികർത്തും അപപ്രതോവന ഹൃതവതി പരസൈനികായുരുഷ്മാർതി പാർത്ഥസഖി ധൃതരഥ ചരണോത്ഭയാച്ചലൽ ഗുർ ഹരിനിവഹന്തും ഇവം ഭാഗവതത്തിൽ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിൽ ഭീഷ്മസ്തുതിയിൽ പറയും ഭക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്റെ വാക്കുകളെ പോലും പാലി മാറ്റിവെക്കുന്നു ഭക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്റെ വാക്കുകളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഭീഷ്മർ ഭീഷ്മ ഭഗവാൻ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഞാൻ ആയുധം എടുത്തു അങ്ങനെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ പ്രതിജ്ഞ ആയുധം എടുപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിരായുധനായിട്ട് വരും യുദ്ധകാലത്തിൽ എന്തായി ഒൻപതാം ദിവസം ഉഗ്രയുദ്ധം പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം തകർക്കുന്ന ബാണവാഗ്നി പോലെ ഭീഷ്മർ കത്തിക്കയറുകയാണ് ഒരു രക്ഷയുമില്ല അർജുനന് ഭീഷ്മിതാമഹൻ സ്ഥിതപ്രത്തനാണ് ഉത്തമ ഭക്തന് ഭഗവാൻ ചക്രവും എടുത്തുകൊണ്ട് തേരിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടി എന്നാ പറയും ആ ഭാഗവത്തിന് സുന്ദരമായ ആ രംഗം സ്വനിഗമം അപഹായമൽ പ്രതിജ്ഞം ഹൃതം അധികർത്തും അവപ്ലുതോരതസ്ഥ ചരണാച്ചയാൽ ചവൽഗുർ 
ഹരിരിവഹന്തും ഇഭം ഗതോത്തരീയ ഒരു ആന ആനയെ സിംഹം എപ്രകാരമാണോ കൊല്ലാൻ പേരത് ആനയെ ഇഭം ആനയെ സിംഹം എപ്രകാരമാണോ വധിക്കാൻ വരുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രവും എടുത്ത് തേരിലിരുന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി അങ്ങോട്ട് പോയി ശരീരം മുഴുവൻ മുറിഞ്ഞ രക്തം ഒരുക്കുകയാണ് തന്റെയും അർജുനന്റെയും ആ അർജുനെ പിടിച്ചു വരിക്ക ഭഗവാനെ എന്താ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് വാക്കി മറന്നോയൊക്കെ എന്ന് മറന്നിട്ടല്ല ഭീഷ്മ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ വാക്ക് സത്യം പാലിക്കണം വാക്ക് പാലിക്കണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യ ഗുണങ്ങൾ അങ്ങനെ അതൊരു സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കർദ്ദവ പ്രജാപതി ദേവഹൂതി ദേവിക്ക് ഒൻപത് കുട്ടികളുണ്ടായി ഒടുവിൽ ഒരാൺകുട്ടിയും പിറന്നു അതാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവൻ ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണൻ കപിലവാസുദേവൻ കപിലവാസുദേവൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ വൈഷ്ണവി ശംഖം ചക്രം ഗതാപങ്കജമിതി വിലസും നാലു തൃക്കൈകളോടും സങ്കീർണ ശ്യാമവർണ്ണം അത് തന്നെ അമ്മ നമസ്കരിച്ചു അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ എന്റെ അവതാരം ചില പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കോട് കൂടിയാണ് സാന്ധ്യ മതത്തെ ഷഡ്ദർശനങ്ങളിൽ ന്യായം വൈശേഷികം സാങ്ക്യം യോഗം പൂർവമീമാംസ ഉത്തരമീമാംസ തുടങ്ങിയ ഭാരതീയ ഷഡ്ദർശനങ്ങളിൽ സാങ്ക്യ മതത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിനു മുമ്പേ ഭാഗ്യമതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നല്ല പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് ആണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം കാലം കൊണ്ട് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കും ധർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് അതല്ലോ അവതാരോദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത് യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അത്യുദ്ധാനമധർമ്മസ്യം തദാത്മാനം സൃജമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധൂനം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമിയുഗേ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഭഗവാൻ കീഴ്പോട്ട് ഇറങ്ങി വരാണ് ഭഗവാൻ കീഴ്പോട്ടടങ്ങി വരുന്നത് ഭക്തന്മാരെ ഈ അധർമ്മത്തെ അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അധർമ്മം അധർമ്മം മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ ധർമ്മത്തിന് താഴ്ച വരുമ്പോൾ ഗ്ലാരി എന്നാ പറയുന്നത് ധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാവില്ല ധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല കാരണം സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് തന്നെയാണ് ആർഷ്വധർമ്മം അത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മം ഇത് പറയാനുള്ള കരുത്തും തന്റേടവും നമുക്കുണ്ടാക്കും ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിച്ച് സെക്യുലറിസത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു താണു കൊടുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്ഥിതി ദയനീയമാണ് സനാതന ധർമ്മം ആർഷധർമ്മം ഇത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ മതം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മം ഇതൊക്കെ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്ന അബദ്ധമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്റെ പൂജ്യ ഗുരുദേവൻ സ്വാമി പറയും യഹാ എന്നുള്ള ശബ്ദം സർവനാമം മാത്രമേ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എന്നുള്ള പദം കാണില്ല ഇതൊക്കെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും സനാതന ഇതെല്ലാം അല്ല യഹ യോമം സർവേഷു ഭൂതേഷു സ്വന്തം ആത്മാനം ഈശ്വരം എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത എല്ലായിടത്തും അതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ യഹ എന്നുള്ളതിൽ പൂജ ഗുരുദേവ് ജന്മയാനന്ദ സ്വാമിജി പറയാ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോനൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോനൗ നോക്കൂ എന്തൊരു എനിക്ക് ആ ഗുരുദേവന്റെ വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ആനന്ദം അറിയാതെ സ്പിരിക്കും അയാൾ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ അയാൾ അഭിജേതസി പാവേഭ്യ സർവേഭ്യ പാവകൃത്തമാ സർവം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് പി എച്ച് ഡി ബൾഗാരിറ്റിയിലുള്ള ആളെ ആൾ പോലും ഒരിക്കൽ മാറിയാൽ ഒരിക്കൽ ശ്രദ്ധ സർവേശ്വരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര ഉദാഹരണം നമുക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നക്സലേറ്റുകളായ നേതാക്കൾ പലരും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സുപ്രവർത്തി പുത്ര പുട്ടപ്പർത്തിയിൽ ഫിലിപ്പൻ പ്രസാദ് ഒക്കെ അല്ലേ അത്ഭുതല്ലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണാൻ കൗതുകത്തോടുകൂടി വിസ്മയത്തോടുകൂടി ഈശ്വര ലീലയായി ഭഗവാന്റെ ഒരു വിചിത്രമായ അനുഗ്രഹമായി വിചിത്ര ലീലയായി കാണാനേ അതൊക്കെ കഴിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും ഒരു മാറുമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് മാറ്റം വന്നു എല്ലാവർക്കും മാറ്റം വരും മാറ്റം വരണം കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ 
പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് വെട്ടണം അങ്ങോട്ട് വിട്ടുപാട് ഈ ദേവഹൂരി ദേവി കർദ്ദം പിന്നെ പിന്നെ അവതരിച്ച പിന്നെ കപില ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു ക്രമേണ വാത്സല്യം രണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കും അവതരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അമ്മയോട് ഉപദേശിച്ചു നിങ്ങള് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു യുവമം പുത്രഭാവേന ബ്രഹ്മഭാവേന ചാസകൃത് ചിന്തയന്തവും കൃതസ്നേഹവും യാസേടെ വൽഗതിം പരാം എന്ന് ഭഗവാൻ വസ്തേവരോടും ദേവികയോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ജന്മത്തിലും പുത്രനായി ജനിക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണികർത്തനും വാമനും ആയി ജനിച്ചു രണ്ട് ഭഗ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ജന്മത്തിലും ഭഗവാനെ ഭഗവാനായി കണ്ടില്ല പുത്രനായിട്ടേ കണ്ടുള്ളൂ കൃഷ്ണനായ കൃഷ്ണനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മറ്റന്നാളോ ആണ് എന്നെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു ദേവികയോടും വസ്തേവരോടും നിങ്ങൾ തന്നെ പുത്രഭാവത്തിൽ കാണും കണ്ടാൽ പുത്രഭാവത്തിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരുമാവത്തിലും കാണും പക്ഷേ വസ്തേവർ വസ്തേവിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ല എന്താ കാരണം ബാലിലീല മുഴുവന്ന കഴിഞ്ഞത് അമ്പാടിയിലാണ് ഗോകുലത്തിൽ തിരിച്ച് മധുരയിൽ വരുന്നപ്പോഴാണ് കംസനെ കൊല്ലാൻ ഘട്ടത്തിൽ ആ പതിനൊന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു പിന്നീടാണെല്ലാം ആ സാമ്പ്രദായിക രീതി അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നടന്നു അപ്പോൾ യുവാമ്മം പുത്രഭാവേന ബ്രഹ്മഭാവേന ചാസകൃത് എന്നുള്ളത് ചിന്തയന്തവും കൃതസ്നേഹവും യാസേധിയെ മത്സരം വരാം എന്നുള്ളത് വസ്തേവർക്കും ദേവിക്കും സാധിച്ചില്ല അത് ഉടുവിലാണ് ബ്രഹ്മശാപം ഏറ്റതിന് ശേഷമാണ് നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്ന സുന്ദരമായ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയും എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവണം വസുദേവ നാരദ സംവാദം വേഗാത സുഗന്ധം തുടങ്ങ തുടക്കം അതാണ് അവരതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നർത്ഥം ഭഗവാനെ പുത്രനായി മാത്രം കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കവിലവാസുദേവൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ അച്ഛനോടും പറഞ്ഞു എന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മഭാവത്തിനും കാണണമെന്ന് പക്ഷേ അതൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല ഏതായാലും കർദ്ദവ പ്രജാപതിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കർദ്ദവ പ്രജാപതി പൂർണ്ണ വൈരാഗ്യവും പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനലബ്ധിയും ഒക്കെ എത്തിയ ആളാണ് പുത്രൻ കുറച്ച് വളർന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ കർദ്ദവ പ്രജാപതി പറഞ്ഞു എനിക്ക് എല്ലാം ആത്മാത്വ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങ് ഈ സാഖ്യമതം സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് ജനിച്ച ഭഗവാൻ സർവേശ്വരനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടം വിട്ടു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അനുമതി നൽകിയാലും മകനെ ആചാര്യനായി കാണും എന്തൊരു യോഗ്യതയാണ് മകൻ ആചാര്യനായി കാണും നമസ്കരിച്ചു ആ വരികളൊന്നും ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്താൽ വിരസമാകും അതിനുള്ള സമയമില്ല നമസ്കരിച്ചു അങ്ങ് ഈ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി അന്നൊക്കെ കാട്ടിലൊക്കെ പോകാരുന്നു ഇന്ന് കാടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിവിക്ത ദേശ സേവിത്തും അരതിർജന സംസദീ പറഞ്ഞു ഇന്ന് കാടൊന്നുമില്ല കാടൊക്കെ നശിപ്പിച്ചുകളന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഈ ശാസ്ത്ര ബോധമുള്ള പുരോഗമന ചിന്താഗതികളാണെന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ മതി വെള്ളമുള്ള ചാട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളും വയലുകളും ഒക്കെ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളാക്കി മാറ്റി നമ്മെ നമ്മുടെ നാട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഭാഗവത സന്ദേശത്തിനൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രസക്തിയുള്ള കാര്യമാണ് ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം പോലെയുള്ള ലീലകൾ പ്രകൃതിയോട് നാം ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത പ്രകൃതി നമ്മളോട് ഇത്രയല്ലേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രകൃതി ഒരു ക്രൂരതയും കാണിക്കുന്നില്ല പ്രകൃതി എപ്പോഴും നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയോട് നാം അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നോ വൃത്തങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നു കുന്നുകൾ മുഴുവൻ ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നു താഴെ സമതലങ്ങൾ ചാറ്റോല പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉയർത്തി കെട്ടിട കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഓണവും വിഷവും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഉണ്ണണമെങ്കിൽ മാമുണ്ണണമെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്നൊക്കെ അരി വരണം ഇതല്ലേ സ്ഥിതി ഇതല്ലേ സ്ഥിതി അരച്ചു നോക്കൂ ഓണത്തിന് കൂടണമെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വരണം കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഈ സ്ഥിതിയൊക്കെ വന്നാലോ അപ്പോ പട്ടിണിയാവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം എന്ന ലീലയോടെ നാം ലീലയിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട തത്വം പ്രകൃതിയോട് നാം കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ സുനാമി പോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല 
കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഏറ്റെടുക്കണം കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കൊക്കെ പ്രകൃ നമുക്ക് സുനാമിയെ തടയാൻ ഒരതിർത്തി വരെ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരതിർത്തി വരെ ഭഗവത് ആദിദൈവികമായ കെടുതികളെ തടയാൻ ഈശ്വരന് മാത്രമേ കഴിയൂ പക്ഷേ നാം അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്തിക്കൂടാ ഇപ്പോൾ ഓസോൺ പാളികൾക്കടക്കം വില്ലൽ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം ഉത്തമ ഉദാഹരണം ഏതായാലും കർദ്ദവ പ്രജാപതി മകന്റെ അനുമതി വാങ്ങി സ്ഥലം വിട്ടുപോയി നമുക്കിന്ന് കാട്ടിൽ പോകാൻ സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് വസിക്കേണ്ടത് കാട്ടിൽ പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വിവിക്ത ദേശവും അരതിർ ജനസംസതി എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിക്കുന്നു വിവിക്ത ദേശ സേവിത്വം അരതിർ ജനസംസതി ഭക്തൻ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ഒരു വാനപ്രസ്ഥ യോഗിക്കുണ്ടാകേണ്ടതായ വാനപ്രസ്ഥ വാനപ്രസ്ഥി മാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിൽ കഴിയുന്ന ആൾ അവലംബിക്കേണ്ട ജീവിത ഏരിയയാണ് അരതിർ ജനസംസ്ഥതി വിവിക്ത ദേശ സേവിത്വം എന്റെ പൂജ ഗുരുദേവൻ അവിടെയും പറയും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലോൺലിനെസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലോൺലിനെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അലോൺനെസ് വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോൺലിനെസ് ആൻഡ് അലോൺ അലോൺനെസ് ഏറ്റവും ബഹളമായ ബഹളമായ മയമായ അന്തരീക്ഷത്തിലും നമുക്ക് ശാന്തത ദർശിക്കാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ബഹളമായമായ അന്തരീക്ഷത്തിലും നമുക്ക് ശാന്തത നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ശാന്തതയാണ് അനന്തമായ ശാന്തത ലോകം മുഴുവൻ ശാന്തത ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ശാന്തതയെ ദർശിക്കാം ഞാൻ ഭജിക്കാം ഞാൻ ധ്യാനിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇക്കാലത്ത് ധാരിക്കാൻ കഴിയും കാട്ടുപോട്ടെ വിട്ടുപോട്ടെ എവിടെ മുട്ടുപോവാൻ എവിടെയും പോണ്ട ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ സർവേശ്വരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവത് പൂജയായി കണ്ടുകൊണ്ട് അഹങ്കാരവും മമത്വ ബുദ്ധിയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വര പൂജയായി സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനം നടത്തിയാൽ അതിനേക്കാൾ മറ്റൊരു ഭഗവത് പൂജയില്ല മനമലർ കൊയ്തു മഹേശ പൂജ ചെയ്യും മനുജനു മറ്റൊരു പൂജ ചെയ്തിടേണ്ട ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ വാക്ക് മനസ്സ് ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിതമായാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ശുദ്ധമായ അന്തഃകരണത്തിൽ ഈശ്വരൻ എപ്പോഴും കളിയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഉപദേശത്തിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ കർദ്ദമ പ്രജാവധി പോയി പിന്നെ അമ്മ അച്ഛന് മകൻ നാശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു അമ്മയ്ക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളുന്നു അമ്മയെ ഞാൻ മുക്തയാക്കിക്കൊള്ളുന്ന അച്ഛൻ ഭയപ്പെടേണ്ട അങ്ങനെ കർദ്ദമ പ്രജാവധി പോയി പിന്നെ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കായി കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പോഴും അത് ഈ ദേവഭൂമി ദേവിക്ക് മകനോടുള്ള വാത്സല്യാണ് മകൻ ഈശ്വരനാണെന്ന് പൂർണ്ണമാരെ കാണി അങ്ങ് വരുന്നില്ല പലപ്പോഴും വാത്സല്യം ഒക്കെ നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പലർക്കും എനിക്കും അടക്കം സംഭവിക്കുന്നത് പേരക്കുട്ടികളോടാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്താണ് കാരണം പേരക്കുട്ടികൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കുട്ടികളെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പോൾ ജോലിയും ജോലി ഭാരവും ഉത്തരവാദിത്വവും പലതും കാരണം സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പേരക്കുട്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അവരോട് വല്ലാത്ത പാരിസ്ഥിതി തോന്നും ഒത്തരൽ വരും ആസക്തി വരും ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് വളരെ കരുതിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മായയുടെ കുടുക്കൽ നമ്മളൊക്കെ പെടും ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് മാറാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറണം ചാ സ്നേഹമില്ലായ്മ കാണിക്കണമെന്നല്ല വളരെ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടില്ലാതെ ജീവിക്കണം ആ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം അവർക്ക് വലിയ സ്നേഹം കാപട്ടിയാവരുത് മിഥ്യാചാരത്വം വരരുത് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മിഥ്യാചാരത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഉള്ളിലൊന്ന് പുറത്തൊന്നും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവമൊന്നും പാടില്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് ഭാവം ഓണർഷിപ്പ് ഭാവമല്ല ആത്മചൈതന്യജി പൂജ ഗുരുദേവ് പൂജ ആത്മചൈതന്യജി എന്റെ ആചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം പറയും വരെ നിങ്ങളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഈശ്വരന്റെ അതാണ് ഈവൻ ദോ ദ ആർ യു യു കൺസിഡർ ദം എസ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ദ ഫാക്ട് ഈസ് ദൈം ത്രൂ യു ദൈം ത്രൂ യു യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഓൺലി എ ട്രസ്റ്റ് ഈഷ്യൂ 
ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഉടമസ്ഥാവകാശമല്ല നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതെപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാകണം ഈ വാക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് അമൃത നിധി പോലെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിൽ ഗാഠമായി പതിഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒക്കെ ഒന്നിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അദ്ദേഹം സർവേശ്വർ അങ്ങനെ കർത്ത ഈ ദേവഹൂതി ദേവി മകനെ വിളിച്ച് വിളിച്ചിങ്ങനെ നിലവിളിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണണ്ടാതെ കാണാതായ പരിഭ്രമാവും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അമ്മയെ ഈ ഈ ഈ ഭ്രമത്തെ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ തോന്നിയതാണ് അങ്ങനെ കാട്ടിൽ പോയി ആ അഗ്ര ആ ശരിക്കും തൻ്റെ ആ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ദേവഹൂതി ദേവി നിലവിളിച്ച് ഓടി കപിലാഗ ബിലാഗ ബില എന്ന് വിളിച്ച് ഓടി ഓടി കാട്ടി ചെന്നപ്പോൾ എന്തായി ആ ശരിക്കും ആ ശരിയായ ആ അഗ്രാസനത്തിൽ ഇരുന്നരളുന്ന ആ കാന്തി ശോഭ ശോഭായമാനമായ ആ തേജസ്സോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവത് രൂപമാണ് കാണുന്നത് വിസ്മയം കൊണ്ട് ആവിഷ്ടയായി പ്രദർശനം വെച്ച് നമസ്കരിച്ചു വളരെ ഇതായി അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ രൂപമൊക്കെ മാറി വളരെ ഇതുപരിയായി പക്ഷെ എന്നാലും വീണ്ടും മറക്കും വീണ്ടും മറക്കും അല്ലേ യശോദാമിക്കൊക്കെ എത്ര തവണ വിശ്വരൂപദർശനം കൊടുത്തു എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടായോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മറക്കും അല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളോട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എന്തെല്ലാം പറയുന്നു എന്തെല്ലാം കേൾക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അത് മറക്കും അത് നമ്മുടെ ദോഷമല്ല അത് ദോഷമല്ല ദോഷമല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം ഈ ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യം ഒരു സൂചന നൽകാം ആവർത്തനം ഉണ്ടാകും ആവർത്തനം വിരസതയല്ല ആധ്യാത്മിക വിഷയത്തിൽ അതിനുദാഹരണം ആചാര്യ സ്വാമികൾ തന്നെ പറയുന്നു ആത്മ ഈ ആചാര്യ സ്വാമികൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നയനം ചിന്തി ശസ്ത്രാണി നയനം ദഹതി പാവക നജൈനം ക്ലേതയന്തി ആബു നശോഷയതിമാര് നയനം ചിന്തന്തി മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല നയനം ശസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല നയ അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നയനം ദഹതി പാവക അജൈനം ക്ലൈതയന്തി ആവൂ വെള്ളത്തിന് അതിനെ കുതിർക്കാൻ കഴിയില്ല നശോഷയെ അതി മാരുത കാറ്റിനതിനെ വരട്ടാൻ കഴിയില്ല ഇത് പറഞ്ഞ അടുത്ത വരി എന്താണെന്നറിയോ അച്ഛേദ്യോയ മതാഹ്യോയം അക്ലേദ്യോ ചോഷയേ മജ നിത്യ സർവഗ്രസ്ഥാണ് ധ്യേയാശയം തന്നെ ആവർത്തനല്ലേ അപ്പോൾ ആ ശങ്കര ഭഗവത്പാദ ഭയാണ് അതിനൊരു വിശദീകരണം കൊടുത്തു ദുർബോധത്വാൽ ആത്മവസ്തു പുനപുന പ്രസംഗം ആപാദ്യ ശബ്ദാന്തരേണ തത് ഏവ വസ്തു നിരൂപയതി ഭഗവാൻ വാസുദേവ കഥം നാമം സംസാരണം അവ്യക്തം ബുദ്ധിഗോചരതും ആപന്നം സ്യാത് ഈ ദുർവിഷയമായ ദുർവിജയമായ ഈ ആത്മതത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള ഇത് ഉള്ളിലങ്ങോട്ട് കടക്കുന അതുകൊണ്ട് ആവർത്തനം ആധ്യാത്മിക വിഷയത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ വസ്തു ഒന്നേ ഉള്ളൂ വസ്തു ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരേ കാര്യമേ പറയാൻ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് അതേ ഉള്ളൂ അത് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ദോഷം ആത്മവസ്തു ഒന്നേ ഈ ജഗത്ത് മുഴുവൻ എപ്രകാരമാണോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി രോഗം മുഴുവൻ ഒന്നല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ റഷ്യയിൽ പോയാലും അമേരിക്കയിൽ പോയാലും ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ വെളിപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തി വരളെന്ന് വെച്ചൊക്കെ അറിയാം തീരും കാര്യം തീരും അല്ലേ ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നത് ഫാൻ ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നത് അവിടെ പോയ വലത്തോട്ടാകൂ ഇല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി രോഗം മുഴുവൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സർവേശ്വര ചൈതന്യം എല്ലായിടത്തും അത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനും അതിൽ നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ വി മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു റെവൽ ഇൻ ദറ്റ് അങ്ങനെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു കപില വാസ്ദേവൻ നോട് ഒരു ദിവസം അമ്മ അമ്മ കപില വാസ്ദേവനെ നമസ്കരിച്ചു അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മ ഭഗവൻ ഭഗവൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു അബദ്ധത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലായിരുന്നു വാസ്തവത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുക കേട്ടോ അവർക്ക് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെയാ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ചെവിക്ക് വിഷയം ശബ്ദം കണ്ണിന് വിഷയം രൂപം മൂക്കിന് വിഷയം ഗന്ധം 
തൊക്കിന് വിഷയം സ്പർശം നാദിന് വിഷയം വിശിഷ്ട പദാർത്ഥങ്ങൾ രുചികരമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമം കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ സന്തോഷി സുഖമാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇതിനു ഇതുവരെ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യമായി അത് നടക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ ജീവിതം സംതൃപ്തമാകും എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നിൽ ഇപ്പോഴില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിയായ മാർഗം എനിക്ക് ഉപദേശിച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കൊക്കെ ഇതല്ലേ സ്ഥിതി എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഡി എ കൂടുതൽ കിട്ടണം ഡി ആർ വർദ്ധനവ് വേണം പെൻഡ്രൻകാർക്കും ഡി ആർ വർദ്ധനവ് വേണം പണം കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ സുഖമാകും അത് ചോദിക്കേണ്ട എന്നല്ല കിട്ടുമോ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കരുത് ഇതല്ല ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല വിറ്റുഗീതയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ചില തത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ധനം ഒരിക്കലും നമ്മെ ഭരിക്കരുത് ധനത്തിന് നാം നമ്മെ നമുക്ക് ധനത്തെ ഭരിക്കാൻ കഴിയാം ഭാഗവത തത്രത്തിന് ആയിരവും പതിനായിരവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർ വ്യക്തികളാണ് എന്ന് എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങയ്ക്ക് നമോ ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങയോടൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യം അവർക്ക് സിനിമയ്ക്കോ മറ്റുള്ളതിനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ചെലവാക്കുന്നതിന് മടിയില്ല ഭാഗവത സത്രത്തിന് പണം ചെലവ് ചെയ്യാൻ പണമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പണമില്ലാത്തവരും ചെലവ് ചെയ്യും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അതിനുള്ള ധീരന്മാരാണ് ധീരത എന്ന അർത്ഥത്തിന് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ധീരൻ ധീമാൻ വിവോ വിവേ ധീമാൻ വിവേകി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അസാഹസികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരല്ല ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ധീരന്മാർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയമിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോയുടെ എറണാകുളം ദർബാർ ഗ്രൗണ്ടിൽ യേശുദാസിന്റെ കച്ചേരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ധീരന്മാരാണ് സംഗീത പ്രിയന്മാർ ഇതിൽ ഒരുപാടുണ്ടാകും യേശുദാസും മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും കൂടി ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലക്ഷങ്ങൾ കുതിച്ചെത്തും അല്ലേ സ്വാഭാവികമാണ് കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അവരെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കേരളത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ തിരക്കുണ്ടാവില്ല സുഖമാണ് ശാന്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിയും അതെന്തുകൊണ്ടാ കാരണം അതാണ് ലോക സ്വഭാവം ഇതിലേക്കുള്ള അർഹത അവർ എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കണക്കാക്കാനും കഴിയും കാരണം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലുള്ള ആ സുഹൃതവും പുണ്യവും സഞ്ചയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാഗവതത്തോടും ഭഗവത് കഥകളോടും ഒക്കെ രതിയുണ്ട് ദേവഭൂതി ദേവി പറഞ്ഞു മകനെ മകനെ നല്ല ഭഗവൻ എന്നാണ് അഭിജിത്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ വേർപെടുത്താൻ ഈ ആസക്തി ഇതുപോലെ മുമ്പൊരു അമ്മ പറഞ്ഞു ആരാണെന്നറിയോ നിങ്ങളത് കേട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചു എത്ര പേര് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയില്ല ശ്രീകൃഷ്ണനോട് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കുന്തിദേവിയുടെ സുന്ദരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് എന്തൊരു സുന്ദരമായ പ്രാർത്ഥനയാന്ത് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതത്തിൽ പ്രഥമസ്കന്ധം പലരും ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഉച്ചയാമ്പഴിക്ക് പ്രഥമായിട്ടൊക്കെ കഴിയും ഭാഗവതത്തിൽ പ്രഥമസ്കന്ധത്തിൽ അവിസ്മരണീയവും ശ്രദ്ധേയവും ആയതാണ് കുന്തിയസ്തുതി ഭീഷ്മസ്തുതി വിതുരോപദേശം എന്തൊരു സുന്ദരമാണെന്നറിയോ എനിക്കത് എത്ര കേട്ടാലും ഭക്ഷണം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അതിജയോക്തി ഒട്ടും പറയാനാണ് ബിഷപ്പും ദാഹവും ഒന്നും അറിയില്ല അതിൽ ശ്രീ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സ്വനിഗമ മഹായമൽ പ്രതിജ്ഞാം എന്ന ചൊല്ലിയ ശ്ലോകം ഭീഷ്മര് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് എന്തൊരു ആനന്ദകരമായതാണ് പരയുടെ പാല് നുകർന്ന ഭാഗ്യവൻ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ അതിൽ രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ എന്ന് സംശയരഹിതമെന്നിയെ ഞാൻ അപ്പോൾ ദേവഹൂതി ദേവി ചോദിച്ചു ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയാം അപ്പോൾ പറയുന്ന ഉദാഹരണ വാക്കുകളാണ് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ചേതക്കണ്ഠസ്ഥായ അമ്മേ ലോകത്തിൽ ജീവിതം രണ്ടൊരു തരത്തിലാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ഭൗതിക ജീവിതം ഇത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ഇത് രണ്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ല അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കളുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭൗതിക ജീവിതം എന്താണെന്നോ 
ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്താണെന്നോ അറിയുന്നവരല്ല ഭൗതിക ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും നാം തള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ ഭൗതിക ജീവിതം മാത്രമല്ല ജീവിതം എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര വാർത്തോധനുദ്ധര തത്ര സ്ത്രീ വിജയോ ഭൂതർ ധ്രുവാ നീതിർ മതിർമമാ എന്ന സഞ്ജയന്റെ വാക്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപനിഷത്ത് സമാപിക്കുന്നത് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ആധ്യാത്മികതയെയും ധനുർദ്ധരനായ പാണ്ഡവൻ ഭൗതികതയെയുമാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആചാര്യന്മാർ ഉപദേശിക്കും ഇത് രണ്ടും വേണം ഇതിന്റെ രണ്ടും സമഞ്ജനമായ സമ്മേളനമാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് മാത്രം ഊന്നിക്കൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭൗതികത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴതൊക്കെ മാറി വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മേക്കാൾ മുന്നിലാണ് അവരെന്ന് തോന്നുന്നു ആ നിലക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ഉണരേണ്ട കാലം വൈകിയിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ഉണരേണ്ട കാലം വേണ്ടുപോലെ ഉണർന്നുകൊണ്ടായില്ല മണ്ഡലകാലത്ത് മാത്രം ഭക്തന്മാർ കൂടിയത് കൊണ്ടായില്ല ഭക്തന്മാർ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സീസണാണ് ഭക്തൻ പക്ഷേ എത്ര അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കോഴിക്കോടൊക്കെ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ വളരെ വിരളമായേ ഇത്തരം ജ്ഞാനയജ്ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളൂ എന്നത് ഖേദപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് നാല് വിധത്തിലുള്ള ഭക്ത വിധത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഭക്തന്മാർ ആശ്രയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നാലാമത്തെ വിഭാഗമാണ് അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റുള്ളവർ ആശ്രയിക്കേണ്ട എന്നല്ല പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുയർന്നു വരണം എന്നും നാലാം ക്ലാസ് പഠിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ ഉയർന്നുയർന്നു വരണം ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ തന്നെ വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രയത്നം ഭഗവാനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വേറെ എവിടെയാണോ അല്ല നമ്മിൽ തന്നെ മതിരിഹ ഗുണസക്ത ബന്ധകൃത്യേഷ്വസക്ത അമൃതകൃത വരുന്നേ ഭക്തിയോഗസ്തുസക്തി മഹദനുഗമലഭ്യ ഭക്തിരേവത്ര സാധ്യ കപിലധനുരിത്വം ദേവഹൂത്യന്യഗാദി ആ നാരായണീയ നാരായണീയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ മേത്ത മേത്രത്തോട് പട്ടതിരിപ്പാട് ആ ഭഗവാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഉപദേശം ഉപദേശത്തെ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക ഓരോ അധ്യായം ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഉപദേശം ഒൻപത് അധ്യായത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് നാല് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ശ്ലോകമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത് അമ്മേ ഇവിടെ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി നമ്മെ ബന്ധനത്തിനിടയാക്കുന്നു വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഒട്ടൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കും അതേസമയം ഈശ്വരനോടായാലോ നമ്മെ മോചനത്തിനും സഹായിക്കും മഹദനുഗമലഭ്യ മഹത്വക്കളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭക്തി ഉണ്ടാകും ഭക്തി എങ്ങനെയുണ്ടാകും ഭക്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇവിടെ ചിത്തശുദ്ധി അന്തഃകർമ്മശുദ്ധി അതിനാണ് മഹാത്മാക്കളുടെ സംശ്രയം മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള ചേർച്ച ആരാണ് മഹാത്മാക്കൾ വിവേക ചൂടാവണിയിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സർവം വാസുദേവമയമായി കാണുന്നവരാണ് മഹാത്മാക്കൾ ഒരു നിർവചനം തന്നെയാണ് വാസുദേവ സർവമി ഇശാവസ്യമിതം സർവം എല്ലാം ഈശ്വരമയമായി കാണാം ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കും സാധിക്കും സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരുഷന്മാർ ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പ്രൊഫസർ ബാലകൃഷ്ണൻ നായരെ പോലെയുള്ളവര് ജി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ തിരുവനന്തപുരം ഒരു ജീവൻമുക്തനായ ഒരു അവതാര പുരുഷൻ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറയും എന്റെ രാജാര്യവരിനെ പോലെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്നും മനസ്സിൽ പൂജിക്കുന്ന സ്മരിക്കുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മെ ബന്ധിക്കില്ല മനസ്സ് ഈശ്വരനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകൃതമായാൽ വിഷയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളുമായി കൂടിച്ചേർന്നാലോ ബന്ധമാകും വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല വിഷയങ്ങൾ സത്യമാണെന്നും തോന്നും മായയ്ക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ എന്താണ് മായ മായയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മായനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല മായയെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല മായയ്ക്ക് മായയുടെ അധീശനായ സർവേശ്വരന്റെ ഭജിച്ചാൽ മതി മമമായ ദുരത്തയ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വിചാരിച്ച് ഈ നിരാശ്രയാ ബോധത്തോടുകൂടി ആ സാധിക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് 
വടങ്ങ് പിൻവാങ്ങാനല്ല മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തി മയാമേതം തരന്തിരി എന്ന് ഭഗവാൻ തുടർന്ന് പറയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചാൽ ഈ മായ അധീനമായി ഭവിക്കുന്നു മായ ഏത് രൂപത്തിലാ ഭാവിക്കുക മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ യാ മാ സാ മായ എന്നാണ് ഏതെന്നാണോ ഇല്ലാത്തത് അത് മായ എന്നാണ് അത് വാക്ക് മാത്രം അത് ആർക്കും പിടികിട്ടല്ല എന്താന്ന് ദേശം കാലം നാമം രൂപം നാമം രൂപം ദേശം കാലം രാഗം ദേശം ഇതൊക്കെ മായയുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇത് നമുക്കൊക്കെ ഇല്ലേ നാമം രൂപം പല പേരുകളും നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ രാമൻ നാരായണൻ കുട്ടി ആ എന്റെ 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 മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേരാ നാരായണൻ കുട്ടി പേര് ബന്ധം ഇതൊക്കെ മായയുടെ പ്രവർത്തന ദേശം കാലം കോഴിക്കോട് കാലം നീ കോഴിക്കോടിലാണോ അത് താല്പര്യം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ എന്താ എറണാകുളത്തിനും തിരുവനന്തപുരത്തിനും ദേശം ദേശവും കാലവും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ചില അസാപേക്ഷികമാണ് നിരപേക്ഷമല്ല സാപേക്ഷികമാണ് ഇതിന് ഒറ്റ ഉദാഹരണം എല്ലാവരും പറയും എറണാകുളം തെക്കാണ് എറണാകുളം തെക്കാണോ തിരുവനന്തപുരത്തെ എറണാകുളം തെക്കാണോ മദിരാശിക്കാർക്ക് അല്ല അപ്പൊ ഏത് സത്യാണോ ഇതിനെ ചൊല്ലി വാദിച്ച് തർക്കിക്കും പലരും കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കും ഷോർണൂർക്കാർക്കൊക്കെ കോഴി എറണാകുളം തെക്കാന്ന് പറയാം മദിരാശിക്കാർക്ക് കോഴിക്കോട്ട് പടിഞ്ഞാറാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് എറണാകുളം തെക്കാണ് വടക്കാണ് അല്ലേ സാപേക്ഷികമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ വാദിച്ച് സമയം പോക്കുന്നത് പ്രാകൃതന്മാരാണ് സാപേക്ഷികമായ കാര്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും നാം പരിഗണിക്കണ്ട ഈശ്വരനിലും ഭേദബുദ്ധി വാണാൻ പാടില്ല ഈശ്വരനിലും ഗുരുവായൂരപ്പനും വൈക്കത്തപ്പനും എറണാകുളത്തപ്പനും എല്ലാം ഒന്നത് എല്ലാം ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് മാത്രമേ നാനാത്വം ദർശിക്കുന്നവർ മൃത്യസ്ത്യ മൃത്യം ആത്മോദി ശ്രുതികളുടെ ശ്രുതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ ആസക്തിയാണ് കുഴപ്പം ഇവിടെ ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പുറമെ ഒരു പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും കുഴപ്പമില്ല ടി വി ആണ് കുഴപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കുഴപ്പം എന്റെ മകൻ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നില്ല മറ്റേ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരും അമ്മമ്മമാരും എത്രയും എന്റെ ഭാര്യയും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മകൻ പേരെ കുട്ടി എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ കളിക്കും വന്നായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളല്ലേ കളിക്കുക കുട്ടികളല്ലേ വശി പിടിക്കുക മുതിർന്നവരെ കുട്ടികൾ കളിക്കുക കുറച്ചൊക്കെ കളിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള ആ ഹൃദയ വിചാരത വേണ്ടി അതൊക്കെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ല അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വിലീലയായി ഈശ്വരൻ വിലയായി ഉത്തര കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം ബോധത്തോടുകൂടി നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതൊന്നുമല്ല നാം പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ടത് ഒട്ടൽ സംഘം ചുരുക്കി ചുരുക്കി അത് ഈശ്വരനിലേക്കാക്ക അഹം മമാഭിമാനാർത്ഥ കാമലോപാധി ബ്രഹ്മലൈഹി ഇതം യഥാ മനസ്യുദ്ധം അതുഖമതുഖം സുഖം ഇത് പറഞ്ഞ് നിർഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം ഭഗവാൻ ഈ സാഖ്യ മത സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം പ്രകൃതി പുരുഷ സിദ്ധാന്തം ഭഗവാൻ വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് തത്വങ്ങൾ അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പഞ്ച പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പഞ്ചതന്മാത്രകൾ പഞ്ചപ്രാണങ്ങൾ ഈ പഞ്ചജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൂമി വായു ആകാശം അഗ്നി ജലം തുടങ്ങിയ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പഞ്ചപ്രാണങ്ങൾ പഞ്ച പഞ്ചതന്മാത്രകൾ ശബ്ദം സ്പർശം ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം വിഷയ രൂപം രസംഗന്ധം തുടങ്ങിയ പഞ്ച തന്മാത്രകൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചപ്രാണങ്ങൾ പഞ്ചപ്രാണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണൻ അപാനൻ ഉദാനൻ സമാനൻ വ്യാൻ അന്തഃകരണം മാര് അതായത് മനസ്സ് ചിത്തം ബുദ്ധി അഹങ്കാരം പിന്നെ ഒന്നുകൂടി നാലെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് തത്വങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ഇതിരുന്ന് ഭിന്നനാണ് ഇതാണ് സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഇത് പിന്നെ ഈശ് പ്രശുദ്ധമായ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഈശ്വരനെ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഒരു ഘടകമല്ല പ്രകൃതി പുരുഷന്മാരെ പക്ഷേ 
ഭാഗവതത്തിലെ സാങ്കി സിദ്ധാന്തം ശേശ്വര സംഘമാണ് ശേശ്വര സാങ്കമാണ് ഈശ്വരനെയും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഭക്തിക്ക് മദ്ഗുണ ശ്രുതി മാത്രേണ മൈ സർവിഗു മൈ സർവഗുഹാജയെ മനോഗതിരവിച്ഛിന്ന യഥാ ഗംഗാംബ സംബുധ സയേവ ഭക്തിയോഗാഖ്യ ആത്യന്തിക ഉദാഹൃത ഏനാതിവൃജ്യ ത്രികുണം മധ്വായോപമധ്യതി ഭഗവാന്റേക്കുള്ള ആ ഭക്തിപരമാണ് ഭഗവാന്റേക്കുള്ള പ്രേമമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാക്ക് ഹയർ എലിമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചുമരിന്റെ മോളിൽ എഴുതി വെച്ച് കണ്ടു ദൈവഭയം ധ്യാനത്തിന്റെ ആരംഭം അത് തെറ്റാണെന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയ ദൈവഭയം അല്ല ദൈവ സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത് ഇതിനാണ് ദൈവത്തിന് ഭയപ്പെടുന്നത് ദൈവ സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത് സ്നേഹസ്വരൂപനാണ് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരനെ സ്നേഹിക്കാനും ആദരിക്കാനും ആരാധിക്കാനും കഴിയണം ഈശ്വരനെ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ആരാണ് ഈശ്വരന് അവിഹിതമായ ഈശ്വരന് വിഹിതമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരിക്കലും ഈശ്വരന് അവിഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്ക് നിർവൈര സർവഭൂതേ എല്ലാറ്റിനോടും അധ്യക്ഷ സർവഭൂതാനം മൈത്ര കരുണ ഏവ എന്ന് തുടങ്ങിയ ആ സ്വഭാവം വെച്ചു പുലർത്തിയാൽ ദൈവീയ ഗുണങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തിയാൽ ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ ഉത്ത ഉത്തമ സുഹൃത്തായി സുഹൃതം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം സർവഭൂതങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ ഈശ്വരനെ സസുഹൃത്തായി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്റെ അഭിവന്ദ്യരായ ഭാഗവത പ്രേമികൾക്കൊക്കെ അതിന് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈശ്വരനെ ഭയപ്പെടരുത് ഈശ്വരനെ സ്നേഹിക്കണം ഈശ്വരനെ സർവാത്മന ആശ്രയിക്കണം ഈശ്വരൻ ആശ്രയിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് പൂജയായി യാതൊന്നു കണ്മതതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾപ്പതതു നാരായണ ശ്രുതികൾ യാതൊന്നു ചെയ്വതതു നാരായണാർച്ചനകൾ യാതൊന്നതൊക്കെ ഹരിനാരായണായണമാത്തുക്കളെ എന്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ എത്ര പരികളാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചാൽ ഇവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മമ ഗുണഗണലീലാകർണനെ കീർത്തനാദ്യൈ മൈസുര മൈസുര ഹരിദോഖ പ്രഖ്യജിത്താനുവൃത്തി ഭവതി പരമഭക്തി സാഹി മൃത്യോർ വിജയത്രി കപിലതരുരിത്വം ദേവഹൂത്യൈന്യകാരി അമ്മേ അമ്മയോട് പറയാണ് സുന്ദര സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് അമ്മയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അനഘേ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരവസരത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ആഖ്യാനം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാൻ ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് കപില ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം എല്ലാ യോഗങ്ങളെയും എല്ലാ വിവിധ യോഗങ്ങളെയും സമന്വയിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ധ്യാനം ഈ അഷ്ടംഗ യോഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പ്രതിപാദനം വരുന്നു യമം നിയമം മാസനം പ്രാണായാമം എന്ന പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാനം സമാധി തുടങ്ങിയ അഷ്ടാംഗ യോഗം ഇതിൽ മമ ഗുണഗണലീലാകർണനെ കീർത്തനാദ്യൈ എന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണ മമ എന്നുള്ളത് ഈ ഉപദേശത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ എന്നുള്ളതിനുള്ള പര്യായമാണ് എന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെയും ലീലകളെയും കേട്ടും നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തു രൂപധ്യാനം ചെയ്തു ഗംഗാപ്രവാഹം പോലെ ഉള്ള ഭക്തി ഭഗവാനിലേക്ക് ഗംഗാപ്രവാഹത്തെ പറ്റിയോ പറയുമ്പോ എന്താണെന്നറിയോ അത് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗംഗാനദിയെ പറ്റി സ്വാമി പൂജി പൂജ്യമ്യാന്ത സ്വാമി പറയും അപുര്യമാണ് മചലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ പ്രവിശന്തി എന്തത് എന്തത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സസന്തി മോദി നയു കാമകാദി ഒരു യോഗിയുടെ ചിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണം ഉപസംഹരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയാം അപുര്യമാണ് അചലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രം ആപ്രവിശന്തി സമുദ്രത്തിൽ ഗംഗാനദി ബംഗാള ഉൾക്കടലിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും എത്ര ലക്ഷം ജന ചതുരശ്രായി ജലമാണ് കൊണ്ട് ഒഴിക്കുന്നത് തള്ളുന്നത് ഗംഗാനദിയുടെ സമുദ്ര തീരത്തും ബംഗാള ഉൾക്കടലുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലത്തിന് 
ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറം നിന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഗംഗാനദി ഏതാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കളുടെ ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല രണ്ടും ഒരുപാട് തോന്നും അതേ ഗംഗാനദി ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്തായ നമ്മള് ഗംഗോത്രിയിലൊക്കെ പോയാലോ ഗംഗോത്രിക്ക് അപ്പുറം ഗോമുഖ പോയാലോ ചെറിയൊരു ദൈത്യം അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ദശലക്ഷം ടൺ കണക്കിലുള്ള വെള്ളം സമുദ്രത്തിൽ തള്ളിയാലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് ഒരു പുതുക്കൂയി അല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ കരകവിഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുഴുവൻ സ്വാമീകരിക്കുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ഇതുപോലെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നാല് ഭാഗത്തൂടെയും എല്ലാം നമ്മെ ആകർഷിക്കാനാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ സ്വാമി ഉദിച്ചൈതന്യയുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനോ വൈകുന്നേരത്തെ സന്ധ്യാദീപം അമൃത ടി വിയിലുള്ള സന്ധ്യാദീപം കേൾക്കാനോ പൂർണ്ണമായും കഴിയുമോ അതിലെയും അതിലൂടെയും പരസ്യം വരും ഈ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ മായയാണ് ഈ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ മായയാണ് ഈ മായ തല്ലിയിട്ട് വേണം നാം മറ്റേ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അല്ല അത് മായയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ആ പരസ്യമൊക്കെ കണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അങ്ങനെ ആവരുത് ഈ മായ എന്നുള്ളത് ഇന്നുള്ള നമ്മെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലുള്ള പല കാഴ്ചകളുമാണ് അവയെ നമുക്ക് നാം അവയ്ക്ക് ഉപരിയാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അവയുടെ കൂട്ട അവയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈശ്വരനെയാണ് ഇവിടെ പറയാണ് മരണത്തെ പോലും ജയിക്കുന്നു ഭവതി പരമഭക്തി സാഹി മൃത്യോർ വിജയത്രി മൃത്യുവെ വിജയിക്കുന്നു എന്ന് ഏ അമ്മേ പരമമായ എന്നോടുള്ള പരമമായ ഭക്തി മരണത്തെ പോലും കീഴടക്കുന്നു മരണത്തെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജനന മരണ ഭ്രമം നീങ്ങുന്നു എന്നർത്ഥം ജനന മരണം ജനനവും മരണവും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമേ പ്രകൃതിയുടെ ശരിക്കുമുള്ള സുതാരിതയുടെ ഒരു താളക്രമമാണ് ജനനവും മരണവും ഇതിൽ മരണത്തെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ശരീരത്തിന്റെ പതനത്വത്തെ പതനത്തെ പഞ്ചത്വത്തെ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ മരണം ജനനം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പുനർന്ന ബസ്യംഗ ഗുഹാപ്രവേശ ആചാര്യ സ്വാമികൾ പറയും ഈ ആത്മതത്വം വേണ്ടതുപോലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണമായും ശമിച്ച ഒരു ജീവൻ ജീവൻ പൂർണമായും ആഗ്രഹ സങ്കല്പങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ജീവൻ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് കടോപരിഷത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും പുനർജന്മം പുനർജന്മ നവിദ്യതയെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗത്തിലും ഒരിടത്തിൽ ഒരു സൂചനയുണ്ട് അതായത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം അത് ജനിക്കില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയും പുരുഷനെയും പ്രകൃതിയെയും വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല എന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരാൾ ആഗ്രഹങ്ങളെ വേഗത്തെ പണ്ഡിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് എന്നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ ധർമ്മാവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരദർശമായ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ധർമ്മത്തിന് അവിരുദ്ധമായ വിരുദ്ധമല്ലാത്ത കാമങ്ങൾ ഭാഗ്യവസ്ഥാത്വത്തിന് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഇപ്പം എന്നെ കാസർഗോഡ് നിന്നു കന്യാകുമാരി എന്നെ കൂടെ ആൾക്കാർ വന്നു വിചാരിച്ചോളൂ ആ ആഗ്രഹം സാർത്ഥകമാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ് തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് വരണം ഉണ്ടാകണം ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ പോകുന്ന ക്രിക്കറ്റിനെ ഞാൻ തള്ളിപ്പറിയല്ല അതിലും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇതിനു വേണ്ടി വരാൻ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയുക ഇത് മനസ്സിൽ നമ്മൾ അന്തശീതളിമാണ് മനസ്സിൽ സാന്ത്വനം മനസ്സിൽ സ്വാസ്ഥ്യം ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈശ്വരനെ അന്വേഷിച്ച് ഒരിടത്തും പുറമേ ഓടി നടക്കേണ്ടതില്ല ശാന്തമായി ചിന്തനം ചെയ്യാൻ ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമാണ് ധാരാളമാണ് മൃത്യുവിനെ ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം എന്നും കേടുകൂടാതെ നിലനിൽക്കുക എന്നർത്ഥം ഒരിക്കലും ആർഷ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഹൈ ഹിന്ദു മത ദർശനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മരണത്തെ ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണ ജനന മരണ ഭ്രമത്തെ ഭ്രമം നീങ്ങലാണ് പരീക്ഷത്തിനും അതാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ പരീക്ഷത്തിനും അതേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പരീക്ഷന്റെ ദേഹം ദഹിച്ചപ്പോൾ ദഹിച്ചപ്പോൾ തട്ടകജ്വാലയിൽ ദഹിച്ചപ്പോൾ 
പുത്രധർമ്മം കർഷകൻ നിർവഹിച്ചു എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തോന്നുന്നത് പുത്രധർമ്മം കർഷകൻ നിർവഹിച്ചു അതിനു മുമ്പേ ജീവൻ ഈശ്വരപഥത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു കപില ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം ഉപസംഹരിക്കുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായ രൂപത്തിലാണ് പരമ കിമു കിമു ബഹുക്യാ കൽപ്പതം ഭോജഭക്വിം സകല ഭയവിനേത്രിം സർവകാമോപനേത്രിം രുചിതുലിത തമാലം ചിലയേതാനുവേലം കപിലതനിരുദ്ധം ദേവഹൂത്യഗാദി ഭഗവാൻ അമ്മേ കൂടുതൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ എന്താ പറയാനുള്ളത് ആ സർവീശ്വരനെ സഗുണ സാകാര ധ്യാനം എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു തെറ്റുമില്ല പലർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ ഈ രൂപം കൽപ്പിക്കാൻ ഈ ശരി അനു പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിർഗുണമായ ബ്രഹ്മത്തിന് രൂപകൽപ്പന എന്ന് രാജാ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപാസകാനാം കാര്യാർത്ഥം ബ്രഹ്മണോ രൂപകൽപ്പന ഇവിടെ പറയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ആസന മദർ മദർ ഗരുഡ സമധി രൂഢം ദിവ്യഭൂഷായുധ അതല്ല അതല്ല പരമ കിമു ബഹുക്യാത്പദം ഭോജഭക്തിം സകല ഭയവിനേത്രിയും ഏ ഭഗവൻ അങ്ങേ അങ്ങയുടെ പാദംബുജത്തിലുള്ളതായ ഇളകാത്തതായ ഭക്തി സകല ഭയത്തെയും നീക്കും എന്താണ് ഭയം എങ്ങനെയാണ് ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭയമുണ്ടാകുന്നത് രണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ദ്വിതീയാത്മേ ഭയം ഭവതി ഇവിടെ ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടുണ്ടെന്ന ചിന്ത വരാം ഈശ്വരനെ വേറെയായി കാണരുത് തന്നെ നന്യനായി കാണരുത് ഡൽഹിയിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഇല്ല എന്നും ഗുരുവായൂരിലെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഉള്ളൂ എന്നും വിചാരിക്കുന്നത് മൂഢത്വം മന്ദബുദ്ധികൾ എന്നാണ് രാജാരൻ പ്രൊഫസർ ബാലകൃഷ്ണ നായർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നത് ഗുരുവായൂരിൽ ദിവ്യ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഗുരുവായൂരിലുള്ള സാന്നിധ്യത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത കൽപ്പത്തൂർ പട്ടതിരിപ്പാട് കുറൂരമ്മ പുതാനം തുടങ്ങിയ മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസ്പർശങ്ങൾ ഏറ്റ ആ പുണ്യഭൂമി തീർച്ചയായും ആരാധ്യമാണ് പക്ഷേ ഗുരുവായൂരിലെ കൃഷ്ണനുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് അബദ്ധ എല്ലു ഊണിലും തുരുമ്പിലും സർവത്ര സർവന്തര്യാമിയായി എല്ലാവരിലും വിലതുന്ന ചൈതന്യമാണ് സർവേശ്വരൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കും എന്ന് പറയാം കൽപ്പതാം ഭോജഭക്തിയും സകല ഭയവിനേത്രിയും സകല ഭയങ്ങളും നീങ്ങും സർവകാമോപനേത്രിയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നീ സാധിക്കും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കില്ലേ സാധിക്കും പലരും ചോദിക്കും നിങ്ങളെ ഈ ഭജനം കൊണ്ടും ഭാഗവത ശ്രവണം കൊണ്ടും വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമോ എന്ന് വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അതാ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന വീട്ടുകാരും നടക്കുമോ ഊർദ്ധബാഹുർ വിരംശേ നഹികൃണോദിവേ അസ്മാദർത്ഥ സധർമ്മക്യം നസേദ്യരെ ഇരുകൈകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാസ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഏ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് കാമവും അർത്ഥവുമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ ഭൗതിക വസ്തുക്കളല്ലേ അതിനെ നിങ്ങൾ ധർമ്മത്തെ ആശ്രയിക്കൂ ധർമ്മത്തെ ആശ്രയിക്കൂ സധർമ്മയ്ക്കും നസേദ്യതെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധർമ്മത്തെ ആശ്രയിക്കൂ ധർമ്മാചരണം ധർമ്മാചരണം എന്തിനാണ് ധർമ്മസ്യ ക്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥവും അർത്ഥായോപകൽപ്പതി നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മയ കാമോ ലാഭായ ധനാർജ്ജനം ധനം പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം ധർമ്മാചരണം ഒരിക്കലും ധനാർജ്ജനത്തിനാവരുത് ഇത് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പലരോടും പറയാറുണ്ട് ഒട്ടും ഭയം കൂടാണ്ട് പറയാറ് ധനാർജ്ജനമല്ല ധർമ്മാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവല്യ പ്രാപ്തിയാണ് മന അന്തഃകരണ ശുദ്ധിയാണ് അന്തഃകരണ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മനസ്സിൽ അസൂയ സംശയം ദേഷ്യം ക്രോധം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നമുക്ക് പുറത്ത് ശത്രുക്കൾ ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം പുറത്ത് ശത്രുക്കൾ ഇല്ല പുറമെയൊക്കെ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളും ഈശ്വര സ്വരൂപികളും നമുക്ക് ചില ശത്രുക്കൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സംശയം ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാൽ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികൾ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് 
സ്വാമിജി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പം അല്ലേ ദേഷ ഈ ധർമ്മശ ധർമ്മശക്തികളും അധർമ്മശക്തികളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലല്ലേ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതായിട്ടും കണ്ടാൽ പോരെ അപ്പോൾ സ്വാമി അതിന് മറുപടി നല്ല ഇത്രയും യുക്തിഭദ്രമായി മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആചാര്യ ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠൻ ശ്രേഷ്ഠന്മാര് പ്രമുഖ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ചിദാനന്ദ സ്വാമികൾ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ദ്വാരകയുണ്ടോ ശബരി പീഠമുണ്ടോ രാമേശ്വരമുണ്ടോ ഹിമാലയമുണ്ടോ അല്ല ഒക്കെ സങ്കല്പമാണോ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതിരുന്നുകൂടാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വേണ്ടാതെ മനസ്സ് മനസ്സ് സൂക്ഷ്മമാക്കണം നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അന്തർമുഖമാണ് അന്തർമുഖമായ മനസ്സിൽ അന്തഃകരണം ശുദ്ധി വന്നാൽ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും പ്രകൃതി പുരുഷ ലീല പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും ഈ പ്രകൃതി ജഡമാണ് പുരുഷനാണ് ചൈതൻ പുരുഷൻ തന്നെ ജീവൻ പുരുഷൻ തന്നെ ഈശ്വരൻ പ്രകൃതി പുരുഷ ചൈ ചൈതൻ പ്രകൃതി പുരുഷ ആ തത്വനിരൂപണമാണ് സാഖ്യയോഗം ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ ഒരു വാക്കുകൂടി പറയുന്നു അതുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം സമയം വളരെ വളരെ കുറവാണ് പറയാനുള്ള ആശയങ്ങൾ വളരെ നീണ്ടതുമാണ് ഇവിടെ പറയാണ് ഒറ്റ വാക്കുകൂടി പറയാനേ ഉള്ളൂ അതിലെ ആത്മാനം സർവഭൂതേഷു യോമം സർവേഷു ഭൂതേഷു സ്വന്തം ആത്മാനം ഈശ്വരം ഹിത്വാമം ഭജതേ മൗഢ്യാർ ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഈശ്വരൻ എല്ലാ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളിലും അവയുടെ നാമരൂപമായ വസ്തുവായി സ്ഥിതി ചെയ്യും ഈ വസ്തുത അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മൂഢ മൂഢബുദ്ധിയായി എന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവർ ചാമ്പലിൽ ഹോമദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്യദേഹങ്ങളിൽ എന്നെ വിദ്വേഷിക്കുന്ന ഭിന്നദർശികൾക്ക് മനഃശാന്തി ഉണ്ടാകില്ല ജീവജാലങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നവർ എന്തുമാത്രം വിലപിടിപ്പുള്ള പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ അർച്ചിച്ചാലും ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായി ഭവിക്കില്ല സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്നെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വിഗ്രഹാരാധന സഗുണാരാധന ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചു ദേഹബദ്ധിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സഗുണാരാധന ആവശ്യമാണ് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ അത് വാശി പിടിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയെല്ലാം അതേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല കാണേണ്ടത് സർവചരാചരങ്ങളിലും സർവഭൂതഗ്രാമങ്ങളിലും സർവത്ര ഈശ്വരനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് കപിലോപദേശത്തിന്റെ തത്വം കപിലോപദേശത്തിൽ ഒരിക്കലും വിഗ്രഹാരാധനയെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല തള്ളിയിട്ടില്ല എന്നും നാം കാണണം പക്ഷെ ഈശ്വരനെ എല്ലാത്തിലും കാണാനുള്ള നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വ ദർശനം ഏകത്വത്തിൽ നാനാത്വ ദർശനം ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠം ഏകത്വത്തിൽ നാനാത്വ ദർശനം വിഷമുള്ള കാര്യമാണ് സ്വർണത്തിൽ എല്ലാ ആഭരണങ്ങളെയും കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയോ കഴിയണം മണ്ണിൽ എല്ലാ മൺപാത്രങ്ങളെയും കാണാൻ കഴിയണം അതുപോലെ മൺപാത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം മണ്ണിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സൂരദൃഷ്ടിയാണ് ഇതാണ് കപിലോപദേശത്തിന്റെ സാരസംഗ്രഹ ഭൂതം എപ്പോഴും ഈശ്വര കഥകൾ സത്സംഗത്തിന് ശ്രമിക്കുക സത്സംഗ ചേവതിർന്നിറണാം എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നു സത്സംഗ ചേവതിർന്നിറണാം അമൃതാണ് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന അസുലഭ സൗഭാഗ്യമാണ് സത്സംഗം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗവ മഹാഭാഗവ സത്രം സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളെ എത്രയും അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് നജതസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു ഭവിത നജേ നജനേ തസ്മാൻ അന്യപ്രിയതരോ ഭൂവി എന്ന് പറയും ഭഗവാൻ പറയും എന്റെ തത്വങ്ങളും എന്റെ കഥകളും മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കുന്നവരെക്കാൾ പ്രിയ പ്രിയതരൻ പ്രിയതമന്മാരായിട്ട് എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല 
ഇവരൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഭാഗവാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്റെ പ്രണാമം ദിനീയ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിരന്തരം ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മിലുള്ള രാഗദ്വേഷങ്ങളും വേദബുദ്ധിയും അവസാനിക്കാൻ സർവേശ്വര കാരുണ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഭഗവൽപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കരോമി യത് യത് സകലം വരത്മീ നാരായണായേ സമർപ്പയാമി